இந்த சுத்திகரிப்பின் தலைப்பிலே பேச விரும்புகிறேன் பார்த்து கொள்ளலாம் நாம் யோவானில் இருக்கிறோம் ஒன்று யோவான் இரண்டு என்று எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் இந்த நாளிலும் இதன் அடிப்படையில் நான் மறுபடியும் தொடர்புகளை உங்கள் மத்தியில் கொண்டு வர விரும்புகிறேன் யோவான் ஒன்றாவது யோவான் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் இத்தனை நாட்களும் இதில் ஒரு இணைப்பாகவே நான் இதை பிரசங்கித்து வந்தேன் உங்களுக்கு தெரியும் சுத்திகரிப்பு என்ற தலைப்பிலே இந்த ஒன்று யோவான் இரண்டு ஒரு இணைப்பு மாத்திரமே இதுவே ஒரு தலைப்பாக நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது நினைத்து கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக நான் பேசுகிறேன் எதை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் பேசுங்கள் சிலர் சத்தமாக பதில்கள் சரியான வார்த்தை உலகத்தில் உள்ள காரியங்கள் நம்மை சுற்றிலும் இருந்தாலும் நாம் உலகத்தார் அல்ல அவைகள் நமக்குரியது அல்ல இதை நமக்கு சொல்லி தந்தது எது வசனம் நன்றாய் சொன்னீர்கள் வசனம் இல்லாமல் உலகத்தையும் நம்மையும் எதுவும் பிரிக்க முடியாது அதனால் நான் சொல்லுகிற காரியங்கள் சத்தியத்தின் அடிப்படையில் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் உலகமும் அதன் இச்சையும் ஒழிந்து போம் ஆனால் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான் அப்படி என்றால் உலகம் எவ்வளவாய் நம்மை சுற்றி இருந்தாலும் நம்மை இடுக்கிற சக்தி உள்ளதாய் தோற்றம் அளித்தாலும் ஏசுவின் பிள்ளைகளாய் சீஷர்களாய் அவருடைய வசனத்தினால் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஜனம் தேவனுடைய பலத்தினால் இடைக்கட்டப்பட்ட ஜனம் இவர்களை தேவனுடைய வார்த்தையை என்ன செய்கிறது பலப்படுத்துகிறபடியினால் பலத்துக்குரிய மக்களாய் நடத்துகிறபடியினால் நம்மை உலகம் சுற்றி இருந்தாலும் உலகத்திற்கு உள்ள மக்களாய் நம்மை எடுத்து கொள்ள முடியாது அப்படியே நாம் இடுக்கப்பட்டாலும் நம்முடைய இருதயத்திலே வாசமாக இருக்கிற ஆவியானவர் சத்தியத்தின் ஆவியானவர் சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் நம்மை நடத்துகிறவர் அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் இதுதான் அதுதான் எனக்கு புரியும் சில காரியங்கள் புரியாது என்ற வழி இல்லை ஏசுவுக்குள்ளாய் மறுபடியும் பிறந்த எந்த பிள்ளைக்கும் சத்தியம் தெரிய வரும் ஏனென்றால் தெய்வ ஆவியானவர் நம்மை சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் நடத்துகிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலைகள் வித்தியாசப்பட்டாலும் ஆண்டுடைய வார்த்தையில் தீர்வு உண்டு ஏமேன் அதனால் தான் சகல சத்தியம் என்று வரும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற ஆலோசனையை தர வேண்டுமோ அதற்குரிய சத்தியம் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார் ஆமே அதனால் பாருங்கள் இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் நம்மோடு இடைபட்டு பேச விரும்புகிறதான கா உண்டு உங்களிடத்திலே திரும்பமாய் கேள்விகளை கேட்கிறேன் வேறு எந்த காரியத்தை நீங்கள் பதித்துக் கொண்டீர்கள் உங்களுக்கு புரிந்த விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட காரியங்களை சொல்லலாம் ஒரே ஆள் தான் உண்டோ வசனத்தை கேட்டு உள்ளம் பலன் கொடுக்கும் வசனத்தை கேட்டு உணர்வடைகிற இருதையும் பலனை கொடுக்கும் வேறு ஏதாகிலும் பதில்கள் ஓ சரியாய் சொன்னீர்கள் வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவர்களை பிசாசு கை போட முடியாது வேறே ஓ சரியாய் சொன்னீர்கள் அம்மா இதைத்தான் போன வாரத்திற்கு முந்தின வாரம் நான் பேசி கொண்டிருந்தேன் ஒன்றரை மணி நேரம் அதை பற்றி தான் பேசினேன் நிலைத்திருக்கிற காரியங்கள் எது நிலைத்திராத காரியங்கள் எது என்பதை பிரித்தறிய உதவுவதே வேதம் ஏமே பாருங்கள் நிலைத்திருக்கிற காரியங்களை எப்பொழுதுமே தேவன் தருகிறார் தேவன் ஒருவரே நிலைத்திருக்க கூடியவர் நிலைத்திருக்கிற காரியங்களை ஜனிப்பிக்க வல்லவர் தேவனால் வருவது எதுவுமே நிலைத்திருக்கும் தேவனால் வருகிற காரியங்களை நிலைத்திருக்கும் வேற என்ன இப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் இவ்வளவு காலங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் வாசியங்கள் ஒருவர் ஒருவரமா எஸ் நிலைத்திருக்கிற காரியங்களை நிலைத்திருக்கிறவர்களை செய்கிறார்கள் அப்பா வெளிப்பாட்டின் ஒரு அடிஷனல் ரெவலேஷன் வேற ஏதாவது பூரணப்பட்டிருக்கும் மெய்யாகவே பூரணப்பட்டிருக்கும் சரியா சொல் நன்றாய் கவனிங்கள் நிலைத்திருக்கிற காரியங்களை கொடுக்கக்கூடியது வசனம் இந்த வசனத்தை அதனால் தான் பிசாசு எதிர்க்க பார்க்கிறான் என்பதை நான் போன வாரத்திற்கு முந்தின வாரம் சொன்னேன் அதனால் வசனத்தினால் வருகிற விளைச்சலை கெடுப்பதற்காக வசனத்தை எடுப்பதற்காக பிசாசுக்குரிய காரியங்களை அவன் என்ன செய்கிறான் புகுத்துகிறான் இதிலே பிரதானமாக பாதிக்கப்படக்கூடிய இடம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏது சரியாய் சொன்னீர்கள் யார் இந்த வார்த்தையை சொன்ன சிந்தனை ஏனென்றால் அவர்களெல்லாம் இதையும் தாண்டி பெண்கள் கூட்டத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
நாங்கள் ஆவி ஆத்தும சரீர சிந்தனையின் காரியங்களை எல்லாம் பகுத்தறிந்து பிரித்து படிப்பதினாலே இதில் உள்ள விளக்கங்கள் நம்ம இன்னும் வெளிச்சத்திற்குள் நடத்த வல்லதா இருக்கிறது ஆமே நன்றை கவனிங்கள் இன்றைய நாளிலும் ஆண்டோடைய ஆவியானவ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நிலைத்திருக்கிற காரியங்களை காட்டி கொடுக்கிற தேவன் மாத்திரமல்ல கற்று கொடுக்கிற தேவன் மாத்திரமல்ல அதற்குரிய பலத்தை நமக்கு கட்டவிழ்க்கிற தேவனா இருக்கிறார் அதனால் தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற இந்த வசனத்தை மறுபடியும் வாசிக்கலாம் ஒன்று யோவான் இரண்டு பதினைந்திலிருந்து பதினேழு வரை வாசித்த பிறகு கடந்து செல்லலாம் மற்ற வசனங்களுக்கு எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஜான் சாப்டர் டூ வேர்சஸ் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டீன் டு செவன்டீன் வாசிக்கலாமா எந்த வேதாகமத்தில் இருந்தாலும் சத்தமாக வாசிங்கள் பதினைந்து உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள் ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை ஏனெனில் மாம்சத்தின் ஈச்சையும் கண்களின் ஈச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையும் ஆகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல அவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவைகள் உலகமும் அதன் ஈச்சையும் ஒழிந்து போம் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான் ஹலோ லூயா என்று சொல்லிவிட கவனிங்க கர்த்தர் எந்த காரியத்தை நிலைத்திருக்க வைத்தாலும் பிரதானமாக வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் கர்த்தருடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ உங்களையும் என்னையும் நிலைத்திருக்க செய்வதே தேவனுடைய பிரதானமான ஜெயம் ஏம அவருடைய வெற்றியின் முதலாவது முடிவான ஒரே ஒரு அதிசயம் எதன் என்று கேட்பீர்கள் என்றா நீங்களும் நானும் தான் நம்மை நிலைத்திருக்க செய்வதே தேவனால் வருகிற ஜெயம் நான் ஆண்டவர் பெருமைப்படுகிற காரியங்கள் என்று பார்க்கும் பொழுது சுத்திகரிப்பை பற்றி வாசிக்கிற நாம் அநேக முறை நினைக்கிறோம் ஆண்டவரை எனக்கு மாத்திரம் ஏன் இந்த சோதனை வர வேண்டும் இல்லை என்றால் என்னை மாத்திரம் நீர் ஏன் கடிந்து கொண்டு சுட்சிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் உலகத்தார்கள் இருக்கிறது போல் இருக்கக்கூடிய சுதந்திரம் எனக்கு ஏன் இல்லாமல் போகிறது என்ற கேள்விகள் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் வராமல் இல்லை ஆனால் இந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு ஆண்டவர் அவருடைய அறிவை வெளிப்படுத்தும் பொழுது நன்றாய் கவனிங்க ஒரு தேவ பிள்ளைக்கு இருக்கிற பிரதானமான முக்கியமான பிரதானமான என்றால் முக்கியமான விசேஷமான கிருபையே எதென்று கேட்பீர்கள் என்றால் தேவனால் வருகிற அறிவு நீங்களும் நானும் அவரை அறிகிற அறிவு என்பதும் ஒரு கட்டளையாக கோட்பாடாக பிரமாணம் என்ற வார்த்தையாக தேவன் இந்த நாட்களில் பேசவில்லை மாறாக நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வேதத்தின் அடிப்படையில் பேசினது போல இது உறவின் வார்த்தை ஏமே நீங்கள் எவ்வளவு எவ்வளவு உங்கள் பிதாவை அறிந்திருக்கிறீர்களோ அவ்வளவு கவலோ அவருடைய பிள்ளைகளாக வாழ்வது இயல்பான காரியம் ஒரு காலம் அதை நாம் போட்டுக்கொள்ள முயற்சிக்க கட்டாயப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் வராது எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது அதனால் தான் நீங்கள் இருதயத்தில் பாரம் அடைந்து ஆவியிலே துக்கப்படுகிற நேரங்கள் வரும் பொழுது என்னை கவனியுங்கள் நான் சொல்வது தேவனால் வருகிற பாரம் அல்ல இதையும் வேதம் காட்டி இருக்கிறது தேவனால் வருகிற துக்கம் அது மனம் திரும்பதலுக்கு ஏதுவான துக்கம் அது ஒரு காலம் நம்மை மன வருத்தத்தில் விடாது குற்றவன சாட்சியை தருவதற்கு பதிலாக குற்றம் தீர நியாயம் தீர்க்கிற சொல்லை தரும் ஏமே தேவன் நமக்குள் நியாயத்தை அனுப்புகிற அந்த துக்கம் நம்மை குற்றமன சாட்சியில் விடாத மாறாக குற்றத்தை தீர்க்கும் ஆண்டவரால் வருகிற துக்கத்தை நான் பேசவில்லை லௌகீக துக்கம் பாவத்தினாலோ உலக வழக்கத்தினாலோ வாழ்க்கையில் நாம் இடம் கொடுத்த சில பிரச்சனைகள் நாம் அறிந்தோ அறியாமலோ சில நேரம் அறியாமல் நாம் செய்கிற காரியங்களை நான் பேசவில்லை அறிந்தே செய்கிற காரியங்களை பேசுகிறேன் இந்த சூழ்நிலை நம்முடைய இருதயம் வருத்தப்படும் பொழுது தேவ பிள்ளையை கவனிங்கள் அது ஒரு சரியான அடையாளம் அது புரிகிறது ஒரு தெய்வ பிள்ளைக்கு இது ஒரு சரியான அடையாளம் ஏன் துக்கம் வந்திருக்கிறது என்றால் நீங்கள் தேவனால் மறுபடியும் பிறந்தவர்கள் நீங்கள் தேவனால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் தெய்வன் உங்களில் கிரி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால் தான் அந்த துக்கம் வந்திருக்கிறது என கவனிங்கள் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத காரியங்கள் நமக்குள் வரும் பொழுது தேவனால் கொடுக்கப்படுகிற அந்த குற்றம் தீர வைக்கிற நியாயம் சொல்லுதலாகிய ஆவியானவருடைய கிரியை நமக்குள் செயல்படுவதனால் தான் நாம் பாரப்படுகிறோம் 
நான் வேதனைப்படுகிறோம் ஆண்டவரை நான் உண்மை துக்கப்படுத்தி விட்டேன் உமக்கு பிரியம் இல்லாததை சிந்திக்கிறேன் பேசுகிறேன்ப்பா என் நடத்தையில் சுத்தம் இல்லை என்றெல்லாம் நமக்குள் வருகிற அந்த நியாயம் தீர்க்கிற வார்த்தைகள் என்றால் என்ன அர்த்தம் குற்றப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் அல்ல நம்மை குற்றம் தீர வைக்கிற வார்த்தைகள் அது சரியான அடையாளம் நாம் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் தேவண்டை பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் தேவனால் நடத்தப்படுகிறோம் என்பதற்கு அது அடையாளம் நீங்கள் வேதனை படுவதினாலே விலகாதிருங்கள் எத்தனை பேருக்கு புரிந்து கொண்டிருக்கிறது கஷ்டப்படுவதினாலே கசந்து கொள்ளாதிருங்கள் தேவனால் சுட்சிக்கப்படுகிற மனுஷன் பாக்கியவா தேவனுடைய புத்திரர்கள் சுட்சிக்கப்படுகிறார்கள் உலக பிதாக்களை தங்களுக்கு நன்மை என்று தோன்றினபடி கொஞ்ச காலம் நம்மை சுட்சித்தார்கள் என்றால் பிரயோஜனம் எப்படிப்பட்ட பிரயோஜனம் நித்தியத்திற்கு வருகிற பிரயோஜனம் அதை மனதில் வைத்து நம்முடைய ஆவின் பிதா நம்மை சுட்சிக்கிறார் என்றால் இந்த சுட்சிப்பு நமக்கு பாக்கியமானது தேவ பிள்ளையை நீங்களும் நானும் சுட்சிக்கப்படவில்லை என்றால் வேசின் பிள்ளைகளாக இருப்போம் என்று வேதமே சொல்லுகிறது அப்படி என்றால் நமக்கு ஒரு பிதா இல்லை என்ற அர்த்தம் அந்த பிதாவுக்கு பெயர் இல்லை என்ற அர்த்தம் எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது தேவன் நம்மோடு இடைபட்டு பேசும் பொழுது பெயர் உள்ளவராக நம்மை ஜனிப்பித்த கண்மலையாக நம்மை மறுபடியும் உருவம் கொடுத்த தகப்பனாக ஆவியில் நமக்கு வெளிப்பட்டு இருக்கிறார் இதற்கு நாம் பாக்கியசாலிகளா இருக்கிறோம் அதனால் கவனித்து கேளுங்க நீங்க சுத்திகரிப்பு என்ற அந்த வார்த்தையை படிக்கும் பொழுது இது சட்ட திட்டத்தின் வார்த்தை அல்ல மாறாக தேவனுடைய அன்பினால் கொடுக்கப்படுகிற சாரத்தின் வார்த்தைகள் இந்த சாரம் தான் நம்மை உயிரோடு வைத்திருக்கிறது மெருகோடு வைத்திருக்கிறது களையோடு வைத்திருக்கிறது ஏமே இந்த களை தேவனால் கொடுக்கப்பட்டது நமக்கு அதனால் செடியோடு இணைந்திருக்கிற கொடியே உங்களை சுத்தம் செய்வதே தேவனுக்குரிய பெருமை என்னை கவனிங்க நிறைய நேரம் நாம் நினைக்கிறோம் நாம் செய்கிற ஊழியங்களுக்காக நாம் செய்கிற காரியங்களுக்காக தேவன் நம்மை பாராட்டுகிறார் நம்மை நேசிக்கிறார் என்று ஏனென்றால் நாமும் நம்முடைய பிள்ளைகளை அப்படித்தான் நடத்தி விடுகிறோம் நமக்கு தோன்றினபடி கொஞ்ச காலம் சுற்றிக்கிற நாம் நம்முடைய சிந்தனையில் எது நலமோ அதை மனதில் வைத்து சுற்றிக்கிறோம் ஆனால் தேவன் நம்முடைய பிரயோஜனத்துக்காகவே நம்மை சுற்றிக்கிறார் ஏமே என்ன கவனிங்க பிரயோஜனம் எது அப்பிரயோஜனம் எது சரியானது எது தவறானது எது என்று யார் நமக்கு சொல்லித்தர முடியும் என்னை நன்றாய் கவனிங்க என்று இருக்கிற சாரமே அதுதான் இன்றைக்கு சத்தியத்தில் பி ஹோலி ஆஸ் ஐ ஆம் ஹோலி நான் பரிசுத்தராகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கள் என்று எழுதி இருக்கிறதே லேவியர் அகமத்திலிருந்து வாசித்தால் எழுதி இருக்கிறதே அதைத்தான் இன்று வாசிக்க போகிறோம் ஒன்று பேதர் ஒன்றுவில் எழுதி இருக்கிறதே என்னை கவனிங்க இதை நான் வாசித்த பொழுது என்று சொல்ல மாட்டேன் இதை சிந்தித்த பொழுது என்ன நடக்கும் நன்றாய் கவனிங்க நிறைய நேரம் நாம் நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் எப்படி என் இடத்தில் பேசுவார் ஆழமான காரியங்கள் எல்லாம் எனக்கு எப்படி புலப்படும் என்றால் நீங்கள் அதற்காக கவலைப்பட வேண்டாம் உங்களுக்குள் இருக்கிற ஆவியானவர் உங்களை நடத்துகிறார் எப்படி நடத்துவா வீட்டுக்குள் உட்கார்ந்துருந்தால் நடத்த மாட்டா சபையில் வைத்து நடத்துவா சபையில் வைத்து நடத்தும் பொழுது எதை சொல்லி நடத்துகிறார் வருகிற வாரம் ஜபத்தின் வாரம் வா மகளே மகனே என்று அறிக்கையின் மூலமாக நடத்துகிறார் நடத்த மாட்டார் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் நடத்துவா ஜபத்தில் இருப்போம் ஆராதனையில் இருப்போம் போதகர் மூலமாய் தீர்க்க தரிசனங்கள் வரும் பொழுது நீங்கள் ஆண்டவருக்குள் ஒப்பு கொடுத்து சத்தியத்தில் இணைந்து ஸ்தோத்திரம் சொல்லி ஆமேன் சொல்லி அறிக்கை பண்ணி பாவத்தை களைந்து ரத்தத்தை வரவேற்று பேசி கொண்டிருக்கும் போதே வெளிச்சம் உதிக்கும் இதுவரைக்கும் புரியாத ஒரு சத்தியம் திடீரென்று விளக்கத்தில் வரும் ஆண்டவர் அப்படித்தான் நடத்துகிறாருங்க நாம நம்முடைய வழியில் இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நடத்துவது இல்லை என கவனிங்கள் நம்முடைய வழியில் தேவன் நம்மை நடத்துவது இல்லை அவருடைய வழியில் நடத்தவே அவர் நம்மை நடத்துகிறார் ஆமேன் நம்முடைய வழியில் நடப்பதற்கு தேவன் தேவையில்லை எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது நீங்களே தேவர்களா இருப்பீர்கள் பிசாசுக்கு பிடிக்காத விஷயம் நம் தேவனால் நடத்தப்படக்கூடாது அவன் நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லவும் மாட்டான் அவன் சொல்லுவான் நீயே உன் வாழ்க்கையை நடத்து இதை கேட்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும்ல நானே என் வாழ்க்கைக்கு ராஜா அப்படி வாழ்ந்தவர்கள் ராஜாக்களா இல்லை உண்மையான ஸ்தானத்தில் ராஜாவாய் ராஜாத்திய இருந்தவர்களை விட தள்ளும்படியாய் வந்த ஆலோசனை இன்றும் உலக மக்களுக்கு பிடித்த ஆலோசனை உன் வாழ்க்கை உன் கையில் இருக்கு நீ யார் இடத்துல போய் இதை கேட்கணும் உன் வாழ்க்கை உன் கையில் நன்றாய் கவனிங்க யாருடைய வாழ்க்கையும் அவர்கள் கையில் இல்லை தேவனுடைய கையில் இல்லை என்றா அது நம் கையில் இல்லை எத்தனை பேருக்கு அது புரிந்தது 
நிறைய நேரம் நினைக்கிறார்கள் என் வாழ்க்கை என் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது இல்லை பிசாசின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதுதான் அந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் தேவன் தேவனாக நம் வாழ்க்கையில் இல்லை தேவன் நம்மை நடத்தவில்லை என்றால் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கவில்லை பிசாசே வைத்திருக்கிறான் ஆனால் அதை சொல்ல மாட்டான் கவனிங்க இன்று தேவன் நம்மை நடத்துகிறார் என்றால் அவருடைய அறிவை நமக்கு கொடுக்காமல் நடத்த மாட்டார் அப்படின்றால் என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளையும் தேவனால் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் சொல்லுங்கள் நான் தேவனால் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் தேவனால் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் தேவனால் போதிக்கப்படவில்லை என்றால் தேவனுடைய சமாதானம் இருக்காதுங்க என்னை பாருங்க ஏன் நான் ஆண்டுடைய பிள்ளையாக இருந்தும் அன்னிய பாஷையில் பேசி சபைக்கு நான் ஒவ்வொரு முறை போயும் பல வருடங்கள் கிறிஸ்தவனாக இருந்தும் கிறிஸ்தவளாக இருந்தும் சமாதானம் இல்லை என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது என்றால் தேவனால் போதிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை அதுதான் அந்த சமாதானத்தை எடுத்திருக்கிறது என்னை கவனிங்க தேவனால் போதிக்கப்படும் பொழுது நான் சொல்வதை நன்றாய் புரிந்து கொண்டு மறுபடியுமாய் நீங்கள் கேட்க நான் வேண்டுகிறேன் பிரச்சனை வருவதனால் சமாதானம் போவது இல்லை ஆமே சூழ்நிலை மாறுவதனால் சமாதானம் கெடுவது இல்லை ஒரு தேவ பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் தேவனே சமாதான காரணர் அப்படி என்றால் சூழ்நிலைகள் மாறினாலும் மாறாத ஒருவர் உள்ளே தான் ஜீவித்துக் கொண்டிருக்க உங்களுடைய வாழ்க்கையை கெடுக்க பிசாசுக்கு அதிகாரம் இல்லை அதுவே அவனுக்கு பிரச்சனை அதனால் அவன் செய்வது நிலைத்திராத காரியங்களை நிலைத்திருப்பதை போல நீ ஏ உன் வாழ்க்கைக்கு தேவனாய் இருப்பாய் நிலைத்திராத வார்த்தைகள் தள்ளிவிட வைத்த வார்த்தைகள் குழிக்குள் தள்ளின வாக்கியங்கள் ஆனால் அவன் சிங்காசனத்தில் இனிமேல் தான் உட்கார வைக்க பண்ணுவதை போல் பேசின காரியங்கள் தேவ பிள்ளையை வஞ்சனை இன்றும் அதைத்தான் செய்கிறான் அதனால் தான் தேவன் அவனை விட பராக்கிரமசாலி அவனை விட சர்வஞானி எத்தனை பேருக்கு அது புரிய அவனை விட வேதத்திற்கே அதிகாரி அவன் வேதத்தை பயன்படுத்தலாம் என்னை கவனிகள் சாத்தான் வேதம் ஓதுகிறது என்று சொல்லுவார்கள் உலகத்தில் உண்மைதானே எத்தனை தான் வேதத்தை சாத்தான் சுட்டி காட்டினாலும் என்ன பாருங்க சாத்தானுக்கும் வேதத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை பொய்யன் எப்படி சத்தியத்தை பேச முடியும் பேசுவான் ஆனாலும் பொய்யனுக்கு சத்தியம் கையில் இருந்தாலும் செல்லாது எத்தனை பேர் அவனுக்குரியது எத்தனை பேருக்கு சொல்றேன் சொந்தக்காரனே அவன் இல்லை அவன் பொய்களுக்கு பிதா அவன் பேசும்பொழுது தன் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுகிறான் அப்படி என்றால் அவனுக்கு வேதம் சொந்தம் இல்லை அவன் கடன் வாங்கி பேசுவான் எல்லாம் டூப்ளிகேட் தான் என்ன பாருங்க ஜொலிக்கிறது எல்லாம் பொண்ணாகாது உண்மைதானே அதனால தான் கவரிங்லாம் சில நேரம் கோல்டை விட மின்னும் திருடங்களுக்கு தெரியுது நம்மள நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை அவங்க கரெக்டாக பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க எவ்வளோ ஜொலிச்சாலும் அவங்களுக்கு தெரியும் பொண்ணு எப்படின்னு பிசாசு சில நேரம் நன்றாய் சத்தியத்தை எடுத்து காட்டுவதனாலே அவன் சத்தியத்தை பிரயோகிப்பதற்கு வல்லமை உடையவன் அல்ல ஏனென்றால் அவன் சொல்லுகிற சத்தியம் செல்லாது ஏனென்றால் அவனே செல்லாதவன் எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது நிறைய நேரம் நம்ம பிசாசு சொல்லுகிறத நினைத்து பயந்து விடுகிறோம் உண்மை என்ன என்று கேட்பீர்கள் என்றால் சத்தியத்தை செயல்படுத்துகிற அதிகாரம் சத்தியத்தை உடையவருக்கே உண்டு ஏம இது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு லாயர் கையில் சட்டம் இருந்தா அது எப்படி இருக்கு இல்லைனா திருடம் கையில் சட்டம் இருந்தால் அது எப்படி இருக்கு திருடம் எவ்வளோதான் சட்டத்தை படித்து சட்டத்தை பேசினாலும் செல்லுமா முதல்ல அவனை ஜெயிலுக்குள்ளே தள்ளுவாங்க அதே சமயம் ஒரு வக்கீல் அதை பயன்படுத்தினார் என்றால் அது செல்லும் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அதை செயல்படுத்தக்கூடிய அதிகாரம் உண்டு திருடனுக்கு இல்லை பேசாஸ் அப்படித்தான் வேதத்தை பயன்படுத்துகிறான் உங்களுக்கும் எனக்கும் தெரியாத அளவுக்கு அவனுக்கு சத்தியம் தெரியுது என்றால் நாம் வெட்கப்பட வேண்டும் ஏசு இப்படியும் எழுதியிருக்கிறத என்று சொன்னார் இட்ஸ் ஆல்சோ ரிட்டன் லைக் திஸ் நம்ம நிறைய நேரம் அவன் சொல்லுகிற சத்தியத்தை நம்பி ஐயோ என்று பயந்து போகிற ஸ்தானத்தில் ஏசு இப்படியும் எழுதியிருக்கிறது என்று எழுதி காட்டினார் சொல்லி காட்டினார் தேவ பிள்ளையே சத்தியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த அளவிற்கு பதியவே 
நிலைத்திருக்கவே ஆவியானவர் நடத்துகிறார் ஏமே நீங்க ஒரு நாள் ஆவியானவர் நடத்தினா நம்முடைய வழியில நடத்துகிறார் என்று நினையாதிரங்கள் தேவ ஆவியானவர் நடத்தினால் தேவ வழிகளுக்குள் மட்டுமே நடத்துவார் அதற்கு நாம் விட்டு கொடுக்க விட்டு கொடுக்க தேவனுடைய வழிகளை புரிந்து கொள்ளுகிற ஜனங்களாய் மாறுகிறோம் என்னை பாருங்க இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தராய் இது ஒரு வல்லமையான வார்த்தை எப்படி நான் சொல்லுகிறேன் என்ற நல்ல கவனியே நான் இருக்கிறது போல நீ இரு எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில் பேசுனாங்க கொஞ்சம் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்க அந்த காரியங்களை என்ன மாதிரி நீ இரு பெற்றெடுத்த அப்பா சொல்லியிருப்பார்ல ஸ்கூலில் இருக்கிற டீச்சர் சொல்லியிருப்பாங்களா உங்களோடு பேசின நண்பர் யாராவது சொல்லியிருப்பாங்களே என்ன மாதிரி இருடா நீ என்ன எப்படி இருக்கு நான் செய்கிற மாதிரி செய் கோழையா இருக்காது இல்லைன்னா தைரியசாலியா இரு இல்லைன்னா இந்த கெட்ட படுக்க ஏதோ ஏதோ ஒன்றை பேசும் பொழுது தங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன போல இருன்னு எத்தனை பேர் சொல்லியிருக்கிறார்கள் நான் இயேசுவை பற்றி இந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது வல்லமையை சொல்லுகிற வார்த்தை ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்ல நான் பரிசுத்தரா இருக்கிறது போல நீங்களும் பரிசுத்தரா இருங்கள் என்று சொல்லுகிறார் என்றால் பி ஹோலி எஸ் ஐ எம் ஹோலி இந்த வார்த்தைக்கு இருக்கிற வல்லமையை கவனிங்க ஹோலினஸ் பற்றி நீ அறிய வேண்டும் என்றா ஹோலியா இருக்கிற என்ன வச்சு தான் அறிய முடியும் என்று சொல்லுகிற ஹாலே லூயா நீ என்ன போல இரு யார் அந்த சிறுபில்லை ஸ்தோத்திரம் பாருங்க எவ்வளவு வல்லமே பிள்ளைகள் இணைந்து சொல்லுகிறார்கள் ஆமை நல்ல இல்லை அதனால்தான் சிறு பிள்ளையை போல் மனம் திரும்பாவிட்டால் நீங்கள் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் ஆமே நல்ல இல்லையா எவ்வளோ உண்மை இதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைய போல நம்மலாம் மாறணும் சபையிலேயே மாறலாம் சமுதாயத்தில் எங்க ஆண்டருக்காக பேச போகிறோம் இதெல்லாம் நமக்குள்ள ஒரு ஆண்டர் வெளிச்சத்தை அனுப்புகிற காரியங்கள் அல்லவா சத்தியத்திலும் சத்தியம் என்ன கவனிங்க என்னை போல மாறு என்று யார் சொல்லுகிறார் இங்கே அதுதான் விஷயம் நான் ஹோலியா இருக்கேன் நீ ஹோலியா இருந்தா இதுதாங்க உண்மையான ஹோலினஸ் எனக்கு தெரியாத விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் எத்தனையோ பேரை நம்பி இருந்தேன் ஸ்கூலில் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்கள் என் கூட இருந்த நண்பர்கள் புத்தகங்கள் இங்கிலீஷில் தான் பேச வரோம் அப்புறம் இன்டர்நெட்டு ஃபேஸ்புக்கு எதை எடுத்தாலும் கூகுள் எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் நான் தெரிந்து கொள்ளணும்னா எனக்கு நிறைய கருவிகள் உலகத்தில் வந்திருக்கிறது இணைப்புகள் வந்திருக்கிறது நிறைய தகவல் பரிமாற்றங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் சவால் தகவல்கள் நிறைய உலகத்தில் கிடைக்கலாம் ஆனா ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில அவருடைய குணாதிசயத்தையே மாற்றுகிற ஒரு தகவல் என்றால் மூளை அறிவு அல்ல தேவ பிள்ளையே அது தேவனால் இருதயத்துக்குள் வருகிற அறிவு இந்த அறிவு தான் ஒரு மனுஷனுடைய குணாதிசயத்தையே மாற்றி அமைக்கிறார் உங்களைறாட்டுகிறேன் <laughs> நேரம் எடுத்து வேதபாட வகுப்புக்கு நீங்கள் வருகிற கூட்டம் ஒரு வேளை நீங்கள் வராமலேயே விலகி இருந்து பாருங்களேன் நல்லா இல்லை எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நானும் வராமல் இருக்கணும்னு தான் நினைப்பேன் ஆனால் நல்லா இல்லை எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ ரொம்ப ஜோஷாக வந்து அப்படியே உற்சாகமாக அப்படியே போதிக்கிறார்கள் என்று நாங்களும் மனுஷங்க தானே ஏற்ற இறக்கங்கள் உண்டல்லவா சில நேரம் யாராவது பிரசங்கிக்க மாட்டார்களா என்று நினைத்த நாட்கள் அநேகம் ஆண்டருக்கு தான் தெரியும் யாராவது நமக்கு ஊழியம் செய்ய மாட்டார்களா என்று ஏங்கின தருணங்கள் அநேகம் இதுதான் ஊழியம் ஆனா விஷயம் என்ன தெரியுமா மனசு நல்லா இல்ல வீட்டுல தூங்கி பாருங்க நல்லா இல்ல டிவி பார்த்து பாருங்க நல்லா இல்ல கிறிஸ்தவர்களே கவனிங்க நீங்க எவ்வளவு சிரிச்சாலும் மனது வலிக்க எத்தனை முறை சிரிச்சிருக்கிறோம் 
அடுத்தவங்க பார்க்கணுமேனே சிரிச்சோம் ஏன்னா நம்ம டல்லா இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது உண்மையா இல்லையா நம்ம வாழ்க்கையில இதெல்லாம் ஆண்டவர் ஏன் சொல்லி காட்ட வேண்டும் என்ன போல நீ இரு என்று தான் சொன்னாரே ஒழிய நீ பரிசுத்தமா இருன்னு கட்டளை கொடுக்கல எத்தனை பேருக்கு அது புரியுது சந்தோஷமான வார்த்தை பி ஹோலி ஹஸ் ஐ எம் ஹோலி ஹஸ் ஐ எம் ஹோலி பி ஹோலி என்ன மாதிரி நீ இரு அப்படின்ற ஒரு அப்பா சொல்லுகிறார் என்றா பிள்ளைக்கு அது சுலபமா கடினமா நான் கேட்டது பிள்ளைக்கு பிள்ளைக்கு ஒரே குடும்பத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த குடும்பத்துக்குரிய சுபாவம் தொற்றாமல் போகாது உண்மையா இல்லையா ஓ சின்ன வயசில் பிறந்து வளரும் பொழுதெல்லாம் தகப்பன்மார்களுக்கு ஒரு பெருமை உண்டு பின் பெண் பிள்ளைகளை பார்க்கும் என்ன மாதிரியே என்று சொன்னாலே போதும் என் பொண்ணு என்ன மாதிரியே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்கள் அப்பாவுக்கு அந்த பெருமை ரொம்ப உண்டு பொண்ணு என்ன மாதிரினா ரொம்ப பெருமைப்படுவார் பையனை விட்டுட்டாரு அம்மாவுக்கு பெருமை உங்களுக்கு பொதுவாகவே தெரியும் மகன்கள் என் பையன் என்ன மாதிரியே இருக்கான் அம்மாவுக்கு அப்படியே டபுள் ஆயிடுங்க சீக்கு பிள்ளைகள் ஸ்டேஜ்ல இருந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலே நான் பார்ப்பேன் பெற்றோர்களை கண்ணில் தண்ணி ஏன் எனக்கும் தரும்ப தானே செய்யும் என் பிள்ளைனா ஆனால் மற்றவங்க பிள்ளை எடுக்கும்போது கண்டுக்கவே மாட்டாங்க இவங்க பிள்ளை விட மற்றொரு பிள்ளை நன்றாய் நடனமாட்டோம் நல்ல பைபிள் வாசிக்கும் நல்ல டான்ஸ் போட்டாலும் சிரிப்பு வராது ஏன்னா இது அவங்க பிள்ளை இல்லை எத்தனை பேர் புரியுது இயல்பாக வருகிற சுபாவங்களை பேசுகிற தேவனுக்குள்ள இருக்கிற சுபாவங்களை பேசவில்லை இயல்பாக இருக்கிற சுபாவங்கள் ஒரு அப்பாவோட பிள்ளைனா ஒரு குடும்பத்திற்கே நான் பார்க்குறேன் வயது ஆக ஆக நம்ம குணமும் நம்முடைய பழக்கமும் நம்ம அப்பா அம்மாவை போலவே இருக்கு எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது சில பேருக்கு பிடிக்காது கேட்டு தான் ஆகணும் நானும் பார்க்குறேன் நாள் ஆக 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 அடையே அம்மா மாதிரியே மாறிக்கிட்டு இருக்கிறனே வேற என்ன வரும் எப்படி சாவரத்துக்குள்ள வரும் சில ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபன்னியா இருக்கும் எனக்கு எங்க அம்மாவுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்கள போலவே இருக்கிறேன் சில விஷயங்கள்ல அந்த பழக்கங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் குடும்பத்தில் அம்மாவுக்கு என்ன ஆகுதோ அது எனக்கும் ஆகும் ஏன்னா அந்த ஹேபிட்ஸ் நாங்கள் பழகிறது செய்யறது சில காரியங்கள் நடைமுறைகளில் வி இமிடேட் ஆர் பேரண்ட்ஸ் வி பிகம் லைக் ஆர் பேரண்ட்ஸ் ஏன்னா குடும்பம் அதுதான் வாழ்க்கை அதுதான் எவ்வளோ ஆச்சரியமான ஒரு இணைப்பு அதெல்லாம் இல்லைங்களா சந்தோஷமாக இருக்கு அண்ட் என்னால் படம் பார்க்கும்போது வயது ஆக ஆக என்னுடைய அம்மாவோட செலவிடுகிற நாட்களில் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஏன்னா அது ஒரு வல்லமையான இணைப்பு குடும்பத்தில் நடக்கிற இணைப்புகள் அந்த பாசத்தின் காரியங்கள் தேவனால் பகிர்ந்து கொடுக்கப்படுகிற காரியங்கள் நாம் ஒரு நாளும் மறுதளிக்க முடியாத காரியங்கள் மறுக்க முடியாத விஷயங்கள் நாம் நம்முடைய பெற்றோர்களைப் போல இருக்கிறோம் அநேக விஷயங்கள் ஆமே ஆனால் கவுனிங்க இந்த பரலோக பிதா எவ்வளோ வல்லமையாய் பேசுகிறா நான் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நான் இது ஒரு தனியாக எடுத்து படித்திருப்பேன் என்றால் பயந்திருப்பேன் சபைக்கு வர பிள்ளைகளை நான் உங்களை தனிப்பட்ட நிலைமையிலும் குடும்பமாகவும் கோத்திரமாகவும் சொல்லுகிறேன் நிறைய நேரம் நினைக்கிறோம் ஐயோ இதெல்லாம் சப்ஜெக்ட் எல்லாம் ரொம்ப பெரிய சப்ஜெக்டுங்க அதெல்லாம் வளர வளர தாங்க வரும் அப்படிலாம் இல்லைங்க சொல்லுவாங்கல்ல மீன் குட்டி நீந்தும் போதே சொல்லலாமா அது என்ன மீனுன்னு என்ன எப்படி பார்க்குறீங்க வளர வரல வேற மீனாவா மாறும் அது எந்த மீன் குட்டியாய் ஜனிப்பிக்கப்பட்டதோ அந்த தன்மையில தான் அது நீந்துகிறதா பழமொழியில் சொல்வார்கள் அது நீந்துவதை வைத்தே அது எப்படிப்பட்ட மீனா இருக்கும் என்று சொல்லலாம் எதிர்நீச்சல் அடிக்கிற மீன் குட்டிங்க இருக்கும் பார்க்குறீங்களா தாயை போலவே அடிக்கும் அது எவ்வளோ பெரிய வெள்ளத்தின் சீற்றமாக இருந்தாலும் பெருவெள்ளமே அதற்கு எதிர்கொண்டு வந்தாலும் சில மீன் குட்டிகள் அப்படியே எதிர்த்து எதிர்த்து போகும் ஏன்னா அது சுபாவம் அவ்வளோதான் திருப்பி போச்சுனா போகாது அது ஓட்டத்தோடு ஓடுனா ஓடாது எதிர்த்து நின்று ஓடும் பார்த்துருக்கீங்களோ இல்லையா எனக்கு தெரியும் நீங்கள் பார்க்குறத பார்த்தா என்னையே எதிர்ப்பது போல் பார்க்க உண்மையே இல்லையா ஓ அப்படியா சிஸ்டர் நீ என்னை விட பார்ப்பீர்கள் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் இல்லை சில மீன்கள் அப்படி நீரோட்டத்திற்கு எதிராக நீந்தும் 
காரணம் தன்மை அது அது இன்னும் பல வருடங்கள் பெரிய மீனாகி நல்ல தசையெல்லாம் வளர்ந்த பிறகு பிறகு அதனுடைய சிறகுகள் எல்லாம் விரிந்த பிறகு அப்புறம் பறக்கும் என்றெல்லாம் உட்காராது உண்மைதான் கழுகுக்கு அம்மா கழுகு அம்மா தான் யாருக்கா பேர் வைங்க கழுகம்மா நல்லா இருக்கும் அது காக்கையாக பார்க்காது தன் குட்டிகளை கழுகாய்த்தான் பார்க்கும் அதனால் தான் மலை மேல் போய் தன்னுடைய கூட்டை கட்டி ஆ பறக்க கற்றுக் கொடுப்பது கூட தரையில் வைத்த அல்ல எம்பு எம்பு நான் சொல்லுது சில பேர் அதனால தான் அப்படியே இருக்கிறோம் நீங்க தரையில் இருந்து பறந்து பாருங்க நம்ம அதனால தான் அப்படியே இருக்கிறோம் பறக்க தெரியாத நம்ம போய் பறக்க வச்சா எப்படி பறப்பந்து இப்படிதான் எழும்பிட்டு இருக்கோம் நிறைய நேரம் அப்படி எழும்புறதுனாலே விழுந்துகிட்டு இருக்கோம் பறக்கிற பறவைகள்லாம் கீழே இருந்து பறக்காது அதுவே ஒரு தத்துவம் அதிலேயே சொல் பரிசுத்த வாழ்க்கை அப்படித்தான் நீ தரையில் இருந்துகிட்டு எழும்பணும் எழும்பணும் எழும்பணும்னா அப்படி கோணிக்கிட்டு தான் போகும் வாழ்க்கை அப்படியெல்லாம் நம்ம எழும்பினதாக சரித்திரமும் இல்லை ஆனால் பறக்கிற பிராணிகள் பாருங்க கீழே இருந்தெல்லாம் எம்புறது இல்லை தவறதும் இல்லை அவைகள் மேலே இருக்க சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகள் மேலிருந்து தான் எதையும் துவங்கும் ஹலிலியோ சொல்ல அவங்களுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்டே ஹைட்டில் தான் எவ்வளோ வல்லமையான சத்தியம் கர்த்தர் நம்மை கழுகை போல தம்முடைய சிறகுகளின் மேல் அசைவாட்டி நம்மை பறக்க கற்றுக் கொடுத்த தேவன் என்று உபாகமும் இருபத்தி மூன்றில் அவரை பற்றி பேசுகிறான் எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிற உபாகமம் இருபத்தி மூன்றா என்று நான் தெளிவாக பார்த்து விடுகிறேன் நீங்கள் உடனே பார்ப்பீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் ஏனென்றால் இது இப்பொழுது வந்த காரியங்கள் நான் பார்த்து விட்டு வரவே இல்லை ஜூட்ரானமி தேர்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அல்ல தேர்ட்டி டூ அதை நீங்கள் வீட்டிலே வாசிக்கலாம் எப்படி கழுகு தன் கூட்டை கலைத்து வசனம் பதினொன்று எத்தனை பேர் பார்த்தீர்கள் தன் குஞ்சுகளின் மேல் அசைவாடி தன் செட்டைகளை விரித்து அவைகளை எடுத்து அவைகளை தன் செட்டைகளின் மேல் சுமந்து கொண்டு போகிறது போல் ஹலலூயா எவ்வளோ வல்லமையான சயின்ஸ் தெரியுமா அதெல்லாம் ஹலலூயா ஓ பைபிள் எல்லாம் இருக்கு செட்டைகளின் மேல் அசைவாட்டி தன் குஞ்சுகளை பறக்க வைக்கிற தன்மையை தரையில் இருந்து கழுகு ஒரு நாளும் ஆரம்பிப்பது இல்லை ஏனென்றால் கழுகின் உயரமே கண்மலையின் உயரம் ஹலலூ தேவ பிள்ளை என்ன பாருங்க சத்தியத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவன் நம்மை கட்டளைகளாக ஒன்றை கொடுத்து கைவிடுகிற தேவன் அல்ல மாறாக கட்டளைகளை காட்டுகிற தெய்வம் கற்றுக் கொடுக்கிற தெய்வன் மாத்திரம் அல்ல கூடவே இருந்து நம்மை பயிற்றுவிக்கிற தேவன் அலலோ நீங்க நான் என் தன்மை உள்ளவர்கள் என்பதை காட்டுகிறதே வேதந்தான் நீ ஹைட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணா தரைக்கு வந்து நீ தள்ளாடாதே என்று தேவன் சொல்லுகிறார் ஏமே You started on the height, never ever started from the ground. Your beginning is in the height. You are the only one who is in the height. I am talking to Jesus. I am not talking about the truth. If you are talking about the truth in the truth, you are talking about the truth in the truth. You are talking about the truth in the truth. You are talking about the truth in the truth. பாடம் கிணற்றில் தள்ளி விட்டா சாகவும் முடியாது உயிரோடவும் இருக்க முடியாது இது என்னங்க வார்த்தை இதெல்லாம் பாடம் கிணற்றில் தள்ளன வாழ்க்கை தான் பிசாசு நம்மை ஆனா தெய்வன் ஊக்கமுடன் நம்மை தேடி கண்டுணர்த்தி இதை ஒரு பாடலாகவே பக்தன் பாடி இருக்கிறார் தமிழ் ஊக்கமுடன் நம்மை தேடி கண்டுணர்த்தி தேவனே நம்முடைய கண்மலையாக மாறின ஒரு சரித்திரம் அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்ன கவனிங்க இந்த ஸ்டேஜில் இருந்த உங்களையும் என்னையும் கர்த்தர் குழியில் இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் சாம்பலிலும் யாரா முடிக்கிறதுக்கு உண்டோ குழியிலுமா ஆ உலையான செட்டில் இருந்து தூக்கி எடுத்தாரே அந்த நிலைமையிலிருந்து தூக்கினவர் இன்று நம்ம எங்கே வைத்திருக்கிறார் அவரோடு கூட ஏமேன் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் நம்மை வைத்திருக்கிறார் என்றா உங்களுக்கு எனக்கும் உயரம் அவருடைய உயரம் ஏமே never ever underestimate yourself you are no easy person to the devil pisas ku neenga sadharanamana aale illa avanukku adu theriyum ethana perku adu purigiradhu ungalukku enakku theriya vendiya sathiyam avanukku therinja vishayam adanal dhaan solugire ungalukku enakku theriya vendiya sathiyam neengala naanum sadharanamana aale illa 
கழுகோட குஞ்சு நல்லா கவனிங்க உங்களுக்குரிய தன்மையே பறக்கும் தன்மை எதிர்காற்ற தாண்டி எடும்பக்கூடிய தன்மை ஏனென்றால் இது தானாக வரும் ஏனென்றால் ஜனிப்பிக்கப்பட்ட விதம் அது ஏ மேனு சொல்லி நீங்கள் தெய்வனாலே பிறந்தவர்கள் எந்த குடும்பத்தில் எந்த அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்திருந்தாலும் சில பேருக்கு தாய் தப்பன் சரியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் சில பேருக்கு தாய் தெரியல தகப்பனை தெரியல உண்மை அதுதான் சிலருக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாம் இல்லை குடும்பம் சரியில்லை உண்மைதான் ஆனா நான் சொல்லுகிறேன் தேவனாலே பிறந்த உங்களுடைய எதிர்காலம் தேவனுக்குரியது நீங்க உங்களை தரம் குறைவா நினைக்காதீங்க என்ன கவனிங்க உங்களை தரக்குறைவா நினைக்க ஆரம்பிக்கிறான் அந்த நிமிஷத்துல தான் பிசாசு உங்களை என்னையும் தள்ளுகிறான் உண்மையா இல்லையாங்க உங்களுடைய டிக்னிட்டியை என்றைக்கு நீங்கள் மறக்கிறீர்களோ அன்று பிசாசு நம்மை அழிக்க ஆரம்பிக்கிறான் உண்மை அவ்வளவுதான் இது யாரையும் குறைவை மட்டுப்படுத்த பேசவில்லை நம்முடைய வாழ்க்கையுடைய டிக்னிட்டியை நம்ம மறக்கும் பொழுது தான் சீப்பான விஷயங்கள் எல்லாம் பெருசாக தெரியும் உண்மையா இல்லையா மறைந்திருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் தோண்டி காட்டுகிற தெய்வம் உங்கள் வாழ்க்கையில் எது ரகசியம் எது பொக்கிஷம் என்பதை சரியாய் காட்டுவா தெய்வ பிள்ளையை உங்களை நீங்களே அற்பமாக நினைக்காதீங்க உங்களை கனமா நினைத்தீர்கள் என்றால் கர்த்த சொல்லுகிறபடி உங்களை கனவீனப்படுத்துகிற காரியங்களை நீங்க புரிந்து கொண்டு தள்ளுவீங்க உண்மையா இல்லையா ஒரு கழுகு காக்கையோட போட்டி போடாது உண்மையா இல்லையா யார்கிட்டையும் போய் சண்டை போட்டு நியாயம் சொல்லி நியாயத்தை காட்டி உங்களை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் ஒரு நாள் போகும் ஆரம்பத்தில் இருக்கும் எல்லாம் அப்படிதான் வளர்ந்தோம் கர்த்தருக்குள்ள என்ன போய் சொல்லிட்டாங்க என்ன தைரியத்தில் சொன்னாங்க நான் யாருன்னு நினைச்சாங்க நல்லா கவனிங்க உங்களை முதல்ல நீங்கள் யாருன்னு நினைத்து கொள்ளணும் மற்றவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது முக்கியமே இல்லை தான் ஆனால் இந்த வளர்ச்சி என்ற இந்த பயிற்சி கத்தரால் கொடுக்கப்படும் பொழுது நீங்கள் பறக்க பிறந்தவர்கள் என்பதை அறிவீர்கள் என்றால் தரையில் இருந்து கொண்டு எடும்பி கொண்டிருக்க மாட்டேன் உண்மையா இல்லையா ஓ எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் கடுகுடிய அமைப்பே வித்தியாசமானது அது கண்மலையிலிருந்து தள்ளி விடுதான் காரணம் நீ பறக்கும் பொழுது தன்னாலே உயரத்தை தான் யோசிப்பாய ஒழிய விடுதலை சிந்திக்கவே மாட்டாய் ஏமே கர்த்தர் சில நேரம் பயிற்சி கொடுக்கும் பொழுது அப்படித்தான் பறக்க கற்றுக் கொடுக்கிறார் தேவ பிள்ளையே பரிசுத்த வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் வராத ட்ரைனிங்லாம் வரும் ஏமே நீ எப்பொழுது பறக்கணும் எப்பொழுது பறக்க தெரியும் என்பதெல்லாம் பெரியவருக்கு தெரியும் ஐயோ என்னை தள்ளிட்டாரேன்னு நினைக்காதீங்க தள்ளினவர் கீழே அசைவாடி கொண்டு இருக்கிறார் அவருக்கும் பிடிச்சது ஹைட்டு தான் என்ன நல்லா அப்பா பாருங்க அவர் தள்ள நான் குடியில் தள்ள மாட்டார் ஏன்னா அங்கேருந்து தான் தூக்கினார் எத்தனை பேருக்கு அதெல்லாம் புரியுது துருப்பியும் தள்ளிட்டார் பார்ப்பா ஆண்டவரை நம்பி என்னை இப்படி தள்ளிட்டார் எல்லாரும் எனக்கு முன்னாடி போகிறாங்க என்னை மிதிச்சுக்கிட்டு வேற போகிறாங்க கருத்தவர் சொல்லுவார் உன்னை மிதிச்சாதான் தாழ்மை என்னன்னு தெரியும் தாழ்த்துறது என்னன்னு தெரியும் அப்படிப்பட்டவர்களை மன்னிப்பது என்ன என்றும் தெரியும் இன்றைக்கு நன்றாய் கவனிங்க உங்களுக்கு கீழே அசைவாடுகிற பெரியவர் உங்கள் தள்ளாட்டத்தில் கீழே தான் இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கும் பிரியமானது ஹைட்டு தான் அவர் கீழே போகாத தேவன் அதனால் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களை பயிற்றுவிக்கக்கூடிய உயரம் சரியானது என்பதை அவர் அறிவார் அதுவும் உயரத்தின் பயிற்சி தான் அலலு என்று சொல்லிட நிறைய பேர் நினைக்கிறோம் இது ரொம்ப தாழ்த்தப்பட்ட பயிற்சி என்னை தள்ளாட வைக்கிற தெய்வம் என்னை தடுமாற பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் மக்களை தலையின் மேல் ஏறி போக பண்ணுகிறார் ஆனாலும் பக்தன் சொன்னா தீயையும் தண்ணீரையும் கடந்து வந்தோம் மக்களை எங்கள் தலையின் மேல் ஏறி போக பண்ணினீர் ஆனாலும் செழிப்பான இடத்தில் கொண்டு வந்து விட்டு விட்டேன் எது நடந்தாலும் உயரத்தின் பயிற்சி தான் இது தாத்தப்பட்ட இடத்தின் பயிற்சி அல்ல நன்றாய் புரிந்து கொள்ளணும் நம்ம வாழ்க்கையில் பரிசுத்தத்திற்கு பல பங்குகள் உண்டு பல கோணங்கள் உண்டு உடைய வாழ்க்கையில் எந்த சூழ்நிலைக்குள்ள கர்த்தர் உங்களை புகுத்தினாலும் அது உயரத்தின் பயிற்சி தான் அல்ல இல்லையா என்று சொல்லிவிட ஐயோ நான் தாழ்த்தப்பட்டு போனெல்லாம் அங்கலாய்க்காதருங்கள் ஏனென்றால் தேவன் இறக்கத்தில் செயல்பட மாட்டார் எந்த இறக்கம் பெரியரா 
ஐயோ ரொம்ப கவனமாக பேச வேண்டிய காரியங்கள் அதுவே பல பேருக்கு இன்னும் புரியவில்லை இரக்கமுள்ள தேவன் என்றால் எந்தரா சின்னரா இரக்கத்தின் தேவன் என்று சொன்னது அந்த சின்னராவின் தேவன் அல்ல பெரியரா இரக்கத்தின் தேவன் அல்ல உயரத்தின் தேவன் ஏமே எவ்வளவு உயரத்துல இருந்து பயிற்சி கொடுத்தாலும் அவர் இறங்கினாலும் கவனிங்க உங்களுக்கு கீழாக உங்களை தாங்கும்படி இறங்குவா ஆனால் ஒரு நாளும் உயரத்தை அவர் இறக்கவே மாட்டார் அவருடைய உயரம் அப்படிப்பட்டது தேவனுக்குள்ள பயிற்சி எடுக்கிற பிள்ளையே ஐயோ நான் அவமானப்பட்டு போனேன் நிந்திக்கப்பட்டு போனேன் வெட்கப்பட்டு போனேன் என்றெல்லாம் அங்கலாய்க்காதிருங்கள் ஏனென்றால் தேவன் நடத்தி நீங்கள் செல்லுகிற பாதையிலே தேவனால் வருகிற உயர்வு தான் உண்டு அது உங்களை உயர்த்தத்தான் தீர்மானிக்கிறதை தவிர உங்களை ஒரு நாளும் அவமானப்படுத்தார் ஏமே அதனால் ஆண்டவர் என்று சொல்லுகிற ஒரு காரியத்தை வாசிக்கல ஒன்று பேதர் ஒன்று விரைவாக சில வசனங்களை இணைத்து காட்டி நான் பேச விரும்புகிற ஒன்று பேதர் ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் ஒன் பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் மூன்று வசனங்களை இணைத்து வாசிக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் ஒன் ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் வாசிக்கலாம் நீங்கள் முன்னே உங்கள் அறியாமையினாலே கொண்டிருந்த இச்சைகளின்படி இனி நடவாமல் கீழ்ப்படுகிற பிள்ளைகளாயிருந்து உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராயிருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்க எல்லாவற்றிலேயும் பரிசுத்தராயிருங்கள் நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே ஹலோயா பாருங்க ஆண்டவர் தெளிவாய் சொல்லுகிறா அறியாமை இருக்கிற இடத்துல பிசாசின் ஆளுகை இருக்கும் ஹலோயா எங்கெல்லாம் அறியாமல் இருக்கோ அங்க பிசாசின் ஆளுகை இருக்கும் அறிவு இருக்கிற இடத்துல பிசாசு தங்கவே மாட்டான் தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் பாக்கியவான்கள் பாக்கியவதிகள் ஏனென்றால் அறிவை தேவன் கொடுக்கிற இடத்தில் இருக்கிறீர்கள் நீங்க இல்லைன்னா அது வராது அதைத்தான் சொல்லுகிறேன் இந்த இடத்தை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டீர்கள் என்னடா சபையில கத்தர் இந்த ஸ்லாக்கியத்தை எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவர் கொடுத்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் ஆனால் பெற்றுக்கொள்ளும்படி வருகிறவர்கள் பெற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள் என்ன பாருங்க அறியாமை எங்கே இருக்கோ அங்கே பிசாசின் ஆளுகை இருக்கும் என்று சொன்னேன் அப்படி என்றால் அறியாமையின் அதிபதி பிசாசு வேதர் இஸ் இக்னரன்ஸ் தெர் இஸ் டாக்னஸ் பிரகாரமாக்கல நிறைய பேர் நன்றாக கவனிங்க நிறைய தாட் லைஃப் நமக்குள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம நல்லா சிந்திக்கிறோன்ற அர்த்தமே இல்லைங்க உண்மைதானே ஆண்டவர் சொல்றாரு என் கிட்ட வந்தாதான் என்ன பற்றி தெரிய வரும் என்ன பற்றி தெரிய வந்தால் தான் உனக்கு தெரியும் பரிசுத்தமா இருப்பது என்ன என்பது என்ற பரிசுத்தர் கிட்டே வந்தால் தான் பரிசுத்தம் தெரிய வரும் ஏமே the more you feel unholy about yourself go to the holy god eppala romba asingama feel pandringlo nalla irukra vitta ponga idu eppadi irukke enna sister ivlo simple ah namma romba mosama irukkum bodha mosamana anga kitte po idu mosam plus mosam equal to mosam square urupuduma vaalkai அதுதான் செய்தோம் நம்ம செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் பாருங்க சில நேரம் ரொம்ப டல்லா இருக்கும் போது ரிமோட்டை கையில் எடுத்தா எது வரும் என்ன வரும் நமக்கே தெரியும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி டல் ஃபீலிங்ப்பா போர் அடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த போர் அடிக்கிறது சரியான வேர்டே இல்லை அங்கே பிசாசு பக்கத்திலே இருக்கான அர்த்தம் என் போர் அடிக்கிற ஆசாமிகளை எங்கே தள்ளுவான் நமக்கு தெரியுமே போர் அடித்த கரையங்கள்லாம் இங்கே படிச்சிருக்கீங்களே பைபிளில் போர் அடித்தப்போ உலாவுவாங்க உலாவ கூடாத இடத்துல உலாவாங்க அப்புறம் அங்கிருந்து விடுவாங்க கடுகு அங்க இருக்க வேண்டிய ஆளு எங்கே இருக்க வேண்டிய உயரத்துல யுத்தம் செய்யாம உலாவனா அவ்வளவுதான் இப்ப புரியுதா உங்களுக்கு இந்த யுத்தம் செய்ய வேண்டிய கிறிஸ்தவங்க எல்லாம் உலாவறாங்க ஏன்னா போர் அடிக்குதான் 
ஈவினிங் வாக் டெரஸ் வாக் என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம வேதத்தை இப்படி தான் பிரித்து காட்டுகிறோம் தேவாவி அனுப உங்கள் போர் அடித்தா பரிசுத்தர்கிட்ட போங்கன்னு யார் சொல்லித்தரா ஐயோ என்ன சிஸ்டர் சப்ஜெக்டே கனெக்ட் ஆகலையே உன் போர் அடித்தா பரிசுத்தர்கிட்ட போங்கன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்குது யார் அந்த பரிசுத்தர் அப்படின்னு உலகத்தார்கள் கேட்பாங்க உங்களுக்கு எனக்கு தெரியாது யார் அவருன்னு சி நிறைய நேரம் போய் சாசு நம்ம இழுக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த தள்ளாடுற ஸ்டேஜில் தான் இழுத்துடுறான் ஆனால் தள்ளாடுகிற ஸ்டேஜில் கூட சத்தியம் தெரிகிற பிள்ளை சரியான அப்ரோச்சை வைத்திருப்பார்கள் என்றால் யார்கிட்ட போகணும் என்ற ஒரு டிசிஷன் தான் இங்கே வேலை செய்யுது நல்லா கவனிங்க ரொம்ப பெரிய பரிசுத்தத்தின் முயற்சியெல்லாம் நான் பேசவே இல்லை when you are tempted to the cow when you know you are vulnerable that's when your decisions are very crucial eppadi mudivedukrom enbadai thaan pesasu paarkrane vadiye namma iluthu parithu alikkakudiya adhigaram avanukku illave illa oh valamiyana kaari idella james chapter 1 la na naangu varshathukku munbagave solla vendum endru theermanitha kaariyangal the mechanism of temptation எல்லாரையும் பிடிச்சி இழுக்க மாட்டான் அவன் அவ்வளவு ஒன்றும் பைத்தியக்காரம் இல்லை எத்தனை பேருக்கு அது புரியுது இழுத்து அவனே இழுத்துருவாங்கன்னு தெரியும் ஐயோ எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது தெரியாம போயிடும் அதையா பக்கத்துல காலி ஆயிடுவேன் அப்படின்னு அவங்க கூட்டத்திலே சொல்லி வச்சிருக்குது அது யார்கிட்ட போகணும்னு உனக்கு சொல்றேன் எதை காட்டணும்னு சொல்றேன் சரியா காட்டு சரியா வந்துடும் ஆளு ஐயோ எப்படி சிஸ்டர் கரெக்டாக அதை தான் அவன் காட்டுறான் ஒவ்வொரு தடவையும் பாருங்கள் பைபிள் ஸ்டடி முடிச்சுட்டு கண்ணை நேராக தான் வச்சுக்கிட்டு போவேன் காட்டுவான் பாருங்கள் கரெக்டாக காட்டும் எல்லாரையும் எடுக்க முடிவதில்லை விசாசாலே எவனை விடுங்கலாமோ என்று எத்தனை பேருக்கு அதெல்லாம் புரியுது எவனை எவளை விடுங்கலாமோ என்று அப்படி பார்க்குது இப்போவே பிசாசு என்னென்னு நினச்சிடாதீங்க உங்களுக்கு நான் பயிற்சியில் காட்டுகிறேன் யாரை விடுங்கலான்னு அப்படி பார்க்கும்போது அவனுக்கு கரெக்டாக கேண்டிடேட் தெரியும் நீ என்ன தான் வேதபாட வகுப்பில் வந்து அல்லையா போட்டாலும் உனக்கு தெரியும் எனக்கும் ஒன்று தெரியும் நீ வீட்டுக்கு போன என்ன செய்வே போகிற வழியில் என்ன செய்வே உன் ரூமில் என்ன செய்வே போத்திக்கிட்ட பிறகு என்ன செய்வே எல்லாம் தெரியும் சொல்லும் காரணம் எல்லாரையும் எடுக்க முடியாது எத்தனை பேருக்கு புரிகிறது இதெல்லாம் தான் விஷயம் பிசாசு எல்லாரையும் விடுங்க முடியலையா யாரை விடுங்கலாமோ வென்று வகை தேடி சுற்றி இப்ப அவன் வேலையே சுத்துறது தான் இப்ப எத்தனை பேருக்கு அது புரியுது இந்த சுற்றி திரியறதெல்லாம் நிறுத்துங்க புரியுதா உங்களுக்கு யார பிடிக்கலானே சுத்துறது இது வந்து பிசாசின் வேலை ஒரு இடத்துல உட்கார படிக்கிறது தேவ பிள்ளையுடைய வேலை ஏமா இதுக்கு நம்ம பிரச்சனையே உட்கார முடியல உட்காந்தாலும் இது உட்காராது ஆண்டவ நமக்கு கொடுக்கற ட்ரைனிங்கே வெளியில இல்லை உள்ள ஏமே நல்லா கவனிங்க அப்பாவோட டாக்டிஸ்லாம் ரொம்ப பயங்கரமானது உயரத்துக்குரியது அவர் ரொம்ப கீழே இருந்து எதையுமே சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னென்ன அவர் உயரமானவர் உங்கள் சிந்தனைகளை பார்க்கலும் என் சிந்தனை என்று சொல்லியிருக்கிறார் அல்லவா உங்கள் வழிகளை பார்க்கலும் நல்ல கவனிங்க உங்கள் எண்ணங்களை பார்க்கலும் என் எண்ணங்களும் உயரமானது அப்படின்னா அவருடைய தாட் லைஃபே ரொம்ப ஹைனா அவருடைய ஸ்ட்ராட்டஜியும் ரொம்ப ஹை இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ள உதவுவது வேதம் நான் பரிசுத்தராக நீயும் பரிசுத்தராக என்ன என்ன அர்த்தம் அவ்வளவு பயங்கரமான ஸ்ட்ராட்டஜி உடையவர் அவர் கிட்டே போனாலே சொல்லி கொடுப்பார் ஆளையே மாற்றுவார் நான் எப்பவுமே யோசிப்பேன் ஐயோ யோ இவ்வளோ நாத்தமாக இருக்கிறனே சே இவ்வளோ மோசமாவா நாற்றமாக இருப்பேன் என்ன அநியாய நாத்தமாக இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருக்குறீங்க ஐயோ கத்தாவே சே 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 இப்படி கூடமா என் வேறு வேறு இருக்கும் ஐயோ 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 என்னாலே தாங்க முடியலப்பா அப்படின்னு நான் பாட்டு பாடுறீங்க என்ன தான் செய்கிறீங்க நேரம் உங்களுக்கே தெரியும் என்ன செய்யணும்னு இதை விட எந்த சோப்பு சூப்பர் ஸ்மெல்லாக இருக்குமோ 
அதை கூட வாங்கினா வாங்குவீங்களே தவிர நாற்றத்தை பற்றி என்னைக்காவது பாட்டு பாடுவீங்களா அதை விட சூப்பரான பாடி ஸ்ப்ரே என்ன கிடைக்குமோ அதனால தான் சில பேர் குளிக்காட்டிய நம்பிக்கையா இருக்காங்க பாடி ஸ்ப்ரே மேல அடிச்சாலும் அடிப்பேன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆள் செத்தாலும் பரவாயில்ல நான் நல்லா இருப்பேன்ற நம்பிக்கை இருக்கு இல்லை அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்கிற அழுக்க பற்றி நம்ம பாட்டு பாடுவதில்லை மாறாக என்ன செய்கிறோம் சவர திறந்த ஐய போட வேண்டியதை போட்டு குளிக்க வேண்டிய விதமாக என்ன கல்லு கிடைச்சா கூட தேய்ச்சிருவோம் நமக்கு வேண்டியது அவ்வளோதான் ரெமெடி எதை போட்டால் எது போகும் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியுமே இந்த கர்த்தர் ஆவிக்குரிய நிலைமையில சொல்லும் போது மாத்திரம் சோம்பேறித்தனம் ஆமா பைபிளை யார் இப்ப தூக்கி திறந்து படிக்கிறோம் அதுதான் ப்ராப்ளம் சுத்தமா இல்லைன்னா சுத்தத்தை கொடுக்கிறவர் இடத்தில் அல்லவா போக வேண்டும் ஏமே நல்லா கவனிங்க அதனாலதான் ஆண்டோடைய வீட்டுக்கு யாரும் வரலாம் எந்த சூழ்நிலையிலும் வரலாம் யாரும் வரலாம் நீ எவ்வளவு அழுக்க உணர்ந்தாலும் வர்ற இடம் இங்கதான் ஏமே நீ வந்த பிறகு திரும்பி போகும்போது உங்களுக்கே தாங்காது உங்க சுத்தத்தை அதை சொன்னேன் இப்போ ஏ நானா இவ்வளவு அழகா இருக்கேன்னு கண்ணாடியில சில நேரம் அப்பதான் அழகே பார்ப்போம் சா குளிச்சாலும் என்ன பிரகாசமா இருக்கும் பத்தியா நமக்கே நம்ம தாங்கவில்லை ஏன்னா நம்ம அவ்வளவு சுத்தமா இருக்கும் நல்ல கவனிக்கணும் இதை செய்யறதுக்கு ஒரு முயற்சி என்று நான் சொன்னாலும் என்ன கவனிங்க நானாக தேய்த்து என்னை சுத்திகரிக்க முடியாது கரெக்டு தானே சார் நாத்தமே போ ஏசு நாமத்தில் இல்லை ஆண்டவர் கொடுக்கிற விஷயங்கள் அவருடைய வார்த்தையில் வரும் பொழுதே சுத்தமாகும் நான் சோப்பையோ ஷாம்புவையோ எனக்குரிய காரியங்களை கத்தர் இந்த உலகத்தில் கொடுத்துருக்கிற விஷயங்கள் இருந்தே பேசுகிறேன் அதை நான் அப்ளை பண்ணால் போதும் சுத்தம் தானாக வரும் ஆண்டவர் கொடுக்குற வார்த்தை அப்படி தான் எவ்வளோ வார்த்தையை சாப்பிட்றீங்களோ அவ்வளோ கவ்வளோ ஆரோக்கியம் இது உன் உடலுக்கு எல்லாம் ஆரோக்கியமாகும் ஏமே இது உன் உடலுக்கு எல்லாம் ஆரோக்கியம் எவ்வளோ வளமையான வார்த்தை உள்ளிருந்து புறம்பாக வருகிற ஆரோக்கியம் அதனால தான் எவ்வளோ ஒஸ்ட்டு சின்னராக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கவ்வளோ பிசாசு சொல்லுவான் பாரு நீ கான் கேஸு என்ன உன்னை சுத்தம் பண்ணி என்ன ஆக போதுன்னுவான் இது எத்தனை பேருக்கு புரியுது அட காலையில் தான் உட்காந்து அறிக்கை செஞ்ச ஆண்டவரை திரும்பியும் அறிக்கை செய்ய வேண்டிய நிலைமையில் சேர்ந்துருச்சுப்பா லோடு நான் கேட்குறேன் எவ்வளோ லோடு சேர்ந்தாலும் அன்லோட் பண்ண நமக்கு தெரியாது அதனால தான் டெய்லி ரெண்டு தடவை குளிக்கணும்னு குளிங்க மூணு தடவை குளிக்கணும்னு குளிங்க எவ்வளோக்கு நான் அழுக்கு சேர்ந்த குளிங்க விஷயம் அவ்வளோதான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சுத்திகரிப்பு கர்த்த தருவார் போங்க யோசிக்காம எடுங்க வேதத்தை கையில் ஆண்டவரே சோத்திரம் சொல்லி பாருங்க உங்களை விட்ட எனக்கு கதி இல்லையான்னு கேட்டு பாருங்க நீங்க வேற ஆளை தான் வெளியில வருவீங்க சத்தியம் நிச்சயம் கரங்களை தட்டி அப்பாவுக்கு நன்றி சொல்லி பெற்றுக் கொள்கிறேன்னு சொல்லுங்க ஏய் சுவி நாமத்தில் அப்படியே ஆகட்டும் பிதா நீ சொன்னபடியே ஆக கடவுள் ஏய் சுவி நாமத்தில் ஆமே இதுதான் விஷயம் ஆண்டவர் ஒன்றை சொல்லும் பொழுது இந்த அறியாமை இருக்கிற இடத்துல தான் பிசா சாலையை செய்ய பார்க்கிறா ஏ எனக்கு இப்படியெல்லாம் ஒரு சோப்பே தெரியாதுப்பா என் வாழ்க்கையில் இப்படிலாம் அப்ளை பண்ணால் சுத்தம் வரும் என்றே தெரியாது என்று சொல்லுகிறவர்கள் தான் நாற்றத்தில் இருக்கிறார்கள் அழுக்காக இருக்கிறார்கள் தங்களை குறித்தே குறுகி போயிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த அறிவை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் அழுக்கை பற்றி ஒரு நாளும் பயப்படுவதே இல்லை எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது நான் கேட்குற எத்தனை முறை கையில் டேர்ட் ஆனாலும் உடனே போய் நம்ம எடுக்கல என்ன வளமையா முதல்ல போய் அங்கே தான் நிற்போம் நமக்கு யாராவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கணுமா இல்லை பல்பு எரியணுமா தலையில் சொல்லுங்க இதில் தான் பே பேரண்ட்ஸ்க்கு வேறு பெரிய ஐயோ என் பைபிள் வரா படிமா சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி ஐயோ ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுமா ஜபம் பண்ணுமா என்னத்துக்குங்க தன்னால் வர வேண்டாம் அழுகையோ சொல்லுங்க அனுபவ சாலுக்கு தானே என் வரும் ஏய் ஏற்கனவே குளிச்சாலு இப்போ எவ்வளோ அழுக்கா இருந்தாலும் பரவாயில்ல திரும்ப குளிப்பேன் சுத்தத்தை அனுபவித்த ஆளுக்கு தான் தெரியும் சுத்தத்தில் இருப்பது என்று அனுபவம் உண்மையா இல்லையா சுத்திகரிக்கப்படாத ஆள் நீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் அது உண்மையே இல்லை இயேசுக்குள்ள வந்த பொழுதே வந்தது சுத்தம் அதனால்தான் இயேசு தைரியம் உபதேசத்தை கேட்கறதுனாலேயே சுத்தமா இருக்கிறீர்கள் உங்களை யாரும் சுத்தம் பண்ண வேண்டாம் நீங்க உங்களை பற்றி குற்றப்படுத்திக் கொள்ளவே வேண்டாம் என் முன்னாடி உட்காந்து என் சத்தத்தை கேட்டதுனாலேயே சுத்தமாகி விட்டாய் எவ்வளவு வல்லமையான அப்பா இவர் கூட்டமே உட்காந்து கேட்க 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 ஆண்டு சொல்ல என் உபதேசத்தினாலே நீங்கள் சுத்தமாக இருக்கிறீர்கள் எவ்வளோ வல்லமையான சுத்திகரிப்பு இதெல்லாம் அவங்க ஏதாவது ஐயோ என் பாவம் எப்பொழுது போகுமோ என் நாற்றம் எப்பொழுது தொலையுமோ என்னுடைய கழிவு எப்பொழுது என்னை விட்டு விலகுமோ அப்படியே பேசினா இல்லை நீ உட்கார்ந்துருக்கிற இடம் 
அப்பா சன்னிதினா தவறாமல் சுத்திகரிக்கப்படுவாய் ஏன்னா ஒன்னால முடியாது என்னால் தானே முடியும் ஏமே நீ கேட்குற ஆள் என்னன்னா பேசுகிற ஆள் நான்னா நீ சுத்தம் இல்லாமல் எப்படி போவாய் ஏமே அதனால் நீங்கள் உட்கார்ற இடம் ரொம்ப முக்கியம் எங்கே போய் உட்காருகிறது மிக முக்கியம் நீங்கள் ரொம்ப சோர்ந்து போயிருக்கும் பொழுது உங்களை பற்றியே கேவலமாய் உணரும் பொழுது உங்களை பற்றியே பிசாசு குற்றப்படுத்தும் பொழுது நீங்கள் எங்கே போய் உட்காருகிறீர்கள் என்பது மிக மிக முக்கியம் பிசாசுக்கு இடம் கூடாதுங்க சொல்லுங்க ஏசுவின் நாமத்தில் நான் அவர் சமூகத்தில் போய் உட்காருவேன் அவ்வளோதான் ஹேம ஆண்டவர் சொல்கிறார் எனக்கு ரொம்ப வளமையான காரியம் நம்முடைய நடைமுறை லைஃப்பில் யோசுவா கிட்ட மக்கள் எல்லாம் தலைவர்களை ஜனத்தலைவர்களை அந்த அதிபதிகளை கோத்திரத்தின் எல்லா தலைவர்களையும் அழைத்த பொழுது அவர்கள் எல்லாரும் கூடி வந்து தேவனுடைய சந்நிதியில் நின்றார்கள் என கவனிங்க எல்லாம் போய் கோயிலுக்கு முன்னாடி நின்றாங்கன்னு பைபிள் சொல்லலை தெய்வ சந்நிதியில் நின்றார்கள் ஆண்டவர் பேச ஆரம்பித்தார் யோசுவாவை கொண்டு என எனக்கு ஆச்சரியமான விஷயம் எல்லாம் கூடி வர்ற இடம் கர்த்தருடைய சமூகம்னா அதுதான் தேவனுடைய சந்நிதி நீங்க ஒன்றா வந்து நிக்கிறீங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு பயங்கர சுத்திகரிப்பு நடந்து கொண்டே இருக்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க வந்த விதமாய் திரும்பி போகவே மாட்டீர்கள் உங்க இருதயம் லகுவாகும் உங்களுடைய எண்ணங்கள் தெளிவாகும் நீங்கள் போகும் பொழுதே வந்த சோர்வோடு போனதாக சரித்திரம் இல்லை உண்மையா இல்லையா எவ்வளவு பாடியில் டயர்டா வந்தீங்க சோர்வா வந்தீங்க எத்தனையோ டிராபிக்கை தாண்டி வந்தீங்க வீட்டில் பிரச்சனையை தாண்டி வந்தீர்கள் மனதின் எல்லா இழைப்பையும் தாண்டி வந்தீர்கள் ஆண்டோர் உங்களை உற்சாகத்தால் நிரப்பினதற்கு காரணம் அப்படியே சமூகம் என்ற சந்நிதியில சத்தம் வர 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 சுத்திகரிப்பு நடந்து கொண்டே இருக்க நான் ஹோலியா இருக்க நீ ஹோலியா இருன்னு சொன்ன இந்த வார்த்தையுடைய டிமென்ஷனே பயங்கரமானது ஏனென்றா என்ன எல்லாமல் உனக்கு பரிசுத்தம் என்று என்ன என்றே தெரியாதபடினால் நீ என்னிடத்தில் வா என்று சொல்லுகிறவ என்னை போல் மாறு என்று சொல்லுகிறார் ஏமே என்கிட்ட வந்து நீ என்னை போல் மாறுவாய் அவ்வளோதான் வேற யார்கிட்டையும் இந்த உபதேசம் கிடையாதுமா ஐயா நீங்கள் எந்த ஆள்கிட்ட உலகத்தில் போனாலும் இந்த உபதேசம் கிடையாது ஒருவேளை அவங்கள போல நம்ம மாற்றி இருந்திருக்கிறார்கள் உண்மை அதுதான் நம்ம யார்கிட்ட ரொம்ப நெருங்கி பழகிறோமோ அவங்கள போல தான் இருப்போம் பார்த்துருக்கிறீங்களா சில நேரம் சொல்லுவாங்க அந்த ஓனர்ஸையும் டாகையும் பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஐ எம் நாட் டெலிங் சம்திங் யூ நோ தட் நான் எப்போவுமே ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நாய் ஃபேஸை பார்த்த பிறகு அந்த ஓனரையும் பார்ப்பேன் வெளியில் போய் சொல்லிடாதீங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த நாய் மாதிரியே ஃபேஸ் அவருக்கும் இருக்கும் இல்லை அவரை போல் நாய் மாறிச்சான்னு தெரியாது ஏன்னா அந்த இணைப்பு அப்படி உங்களுக்கு புரியணும் தட்ஸ் அன் எமோஷனல் கனெக்ஷன் அண்ட் பாண்டிங் தட் ஹஸ் டேக்கன் பிளேஸ் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் இது இயல்பாகவே தெரிய வருகிறது அதே போல் நம்ம யாரோட ரொம்ப நெருங்கி இருக்கிறோமோ பழகிறோமோ அவர்களை போலதான் மாறுகிறோம் இது எவ்வளவு வளமையான காரியம் அதனால தான் கர்த்த அவரோடு அதிகமாய் உறவில் வைத்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகிற தெய்வம் ஏமே உறவுல வைத்துக் கொள்ள இன்னும் ஒன்றையும் கவனிங்க நான் ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருந்தா தான் கூப்பிடுகிறார் என்று நினையாதருங்கள் அவர் பர்ஃபெக்டா இருந்தும் நம்ம பர்ஃபெக்ட் இல்லைன்னு தெரிந்தும் கூப்பிடுகிற ஏமே அதுதான் உறவுங்க அப்போ யார் வேண்டுமானாலும் ஜெப வீட்டிற்கு வரலாம் யார் வேண்டுமானாலும் ஜெபிக்க உட்காரலாம் எத்தனை பேருக்கு அது சந்தோஷம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஐயோ நான் இன்றைக்கி இந்த தவறு செய்தேனே இப்படியாக நடந்து விட்டேனே எப்படி போவது அதுதான் பிசாசு சொல்லுகிற பொய் அந்த அறியாமையில் இருக்கிற ஆள் பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்குறாங்க நான் சொல்கிறேன் உள்ளபடியே பரிசுத்தர்கிட்ட போய் உட்கார்ந்து பாருங்கள் நீங்கள் மாறலைனா அவர் பரிசுத்தர் இல்லை அவர் பரிசுத்தர்னா நீங்கள் மாறாமல் போக மாட்டேன் இல்லை அப்போ யாருமே தேவனிடத்தில் வரலாம் யாருமே அவரிடத்தில் பேசலாம் எந்த நிலைமையிலும் பேசலாம் ஏமே அவர் சமூகத்தில் உட்கார்ற சந்நிதியில் சுத்திகரிப்பு நடக்கிறார் பி ஹோலி ஹேஸ் ஐ எம் ஹோலி ஏமே நெழுந்து நிற்கலாமா அந்த சமூகத்தில் சொல்லுங்கள் அப்பா நான் தைரியமாய் வந்திருக்கிறேன் நீங்க பேசுற பேச்சு இந்த ராத்திரி மாறணும் அதற்காக தான் இவ்வளவு நேரம் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசியிருக்கேன் ஏமே புலம்புகிறத நிறுத்துங்க எத்தனை பேர் நிறுத்துகிறீங்க இப்போ புலம்புகிறத ஐயோ ஐயோ எல்லாம் நிற்க வேண்டாம் ஆண்டர்கிட்ட என்ன சொல்ல போறோம் அப்போ நான் வந்திருக்கிறேன் ஏமே நான் நானாக வந்திருக்கிறேன் நல்லா கவனியும் உங்களை மாதிரி பிள்ளை வேற உலகத்தில் இல்லவே இல்லை அதுல ரெண்டு ரெவலேஷன் இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் என்ன மாதிரி பிள்ளை உங்களுக்கு கிடைக்காதுப்பா கரெக்டா இல்லையா நான் எப்போ சொல்லுவேன் அப்போ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு பிள்ளை இல்லவே இல்லை அதனால தான் நான் ஸ்பெஷல் தயவு செய்து ஹேண்டில் பண்ணிவிடுங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு தான் பெருமை இல்லை உண்மையா இல்லையா நீங்கள் தான் ஹேண்டில் பண்ண வேற யாரும் பண்ண முடியாது அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட வரேன் ஏன்னா நீங்கள் தான் எனக்கு டேடி 
எத்தனை பேருக்கு அந்த சந்தோஷம் இருக்கு நீங்க எவ்வளவு ஒஸ்டா ஃபீல் பண்றீங்களோ அப்பாவுக்கு அது பெஸ்ட் ஏன்னா அவர்கிட்ட வர்ற எதுவுமே அவருக்கு தெரியும் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண அப்பாவை நேசிச்சா போதும் என்று சொல்லுகிறேன் ஏமே உள்ளபடியே கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பேசுங்க பாப்போம் செஞ்சிலிருந்து என்னை தூக்கி எடுத்த தெய்வம் ஐயா கண்மலையின் மேல் என் பாதங்களை உறுதிப்படுத்தி உமை துதிக்கும் புது பாடலை என் நாவிலே கொடுத்த தெய்வா என் அடிகளை கண்மலையின் மேல் உறுதிப்படுத்தினே உமக்கு கோடா கோடி சோத்திரம் ஆண்டவரே நான் குடியில் இல்லை நான் சாம்பலில் இல்லை என்னை சிங்காரத்தில் வைத்தே என்னை அழுகையின் பள்ளத்தாக்கிலிருந்து ஒருவர் நடந்து வந்து கண்மலையின் மேல் நிறுத்தின தெய்வம் ஐயா உமக்கு கோடா கொடி சோத்திரம் அப்பா என் அடிகள் கண்மலையின் மேல் இருக்கிறது நான் கழுகின் பிள்ளை நான் கழுகின் குஞ்சு நான் தேவாதி தேவனின் மகன் நான் தேவாதி தேவனின் மகள் ஓ நான் பரலோக பிதாவின் பிள்ளை ஏசப்பா என்னுடைய உங்களுடைய வாழ்க்கையில சேர்த்து கொண்ட தேவன் பரிசுத்த தேவன் ஹாலே லூயா நீ பரிசுத்த நானும் பரிசுத்தமாய் இருக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என் அழைப்பு விலையேற பெற்றதையா என் அழைப்பு உயரமானது என் அழைப்பு கனத்துக்குரியது என் அழைப்பு கர்த்தரால் வந்தது என் சுவி நாமத்திலே நான் உயர பறக்க அழைக்கப்பட்ட பிள்ளை பெற்றுக்கொள் தேவ பிள்ளையே கத்துடைய பரிசுத்த வல்லமை உன்னை இடை கட்டி கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது நீ உயரத்திற்கு எடுத்து சொல்லப்படுகிறாய் உன்னை இடுக்கிற வல்லமைகளை கர்த்தர் கட்டிட்டு கொள்கிறார் இப்பொழுது பெற்றுக்கொள் பெற்றுக்கொள் ஆண்டோடைய அக்னி உன்னை மாற்றி கொண்டிருக்கிறது தேவடைய பரிசுத்த வல்லமை உன்னை மாற்றி கொண்டிருக்கிறது தேவடைய சுத்திகரிப்பின் வல்லமை உன்னை மாற்றி கொண்டிருக்கிறது ஓ ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா பரிசுத்த அக்னி நான் கட்டமிழ்த்து பேசுகிறேன் ஆவியானவரை இப்பொழுது என்னுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் எங்களை சுத்திகரித்தது மாத்திரமல்ல உயரத்திற்கு எங்களை எடுத்து செல்லுகிற உடைய உன்னத அன்பு ஒரு நாளும் எங்களை தாழ்த்தி விடாது சுவாமி கனவீனப்படுத்துகிற கிரிகளை சப்பிக்கிறேன் ஏசுவி நாம பொய்களை இயேசுவின் நாமத்தில் நான் சபிக்கிறேன் இப்பொழுது ஆண்டவரை பக்க வாசலால் வந்த எல்லா பிசாசின் பொய்களை குற்றப்படுத்துகிற ஆவிகளை மனதை மயக்கின திரையை போட்ட உலகத்தின் எல்லா ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தில் ஒருமனப்பட்டு நாங்கள் கட்டி பாதாளத்திற்கு அனுப்பும் ஆமேன் என்று சொல்லி பெற்றுக்கொள் தேவை ஆமேன் என்று சொல்லி பெற்றுக்கொள் காலையில் ஐயா ஆவியானவரே இந்த ராத்திரி வழியிலும் சத்தியத்தை கேட்ட ஒருவர் கூட தப்ப முடியாது உங்க அன்புக்கு தப்ப முடியாதுப்பா உங்க அன்பு உயரத்திற்கு எங்களை அனுப்புகிற அன்பு மாத்திரமல்ல உயரத்தில் எங்களை காக்கிற அன்பு நாங்கள் தரையில் வாழ அழைக்கப்படவே இல்லை நாங்கள் கழுகுக்கு பிள்ளைகளையா எங்களுடைய தகப்பன் கழுகாய் எங்களை பறக்க அசை பாட்டுகிறதே அதற்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் உடைய சிறகுக்குள்ளாய் நாங்கள் இருக்கிறோம் ஐயா அப்பா சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் நாங்கள் இருக்கிறோம் உன்னதமானவருடைய மறைவில் நாங்கள் இருக்கிறோம் சத்தியத்தை கேட்ட ஒருவர் கூட ஒருவர் கூட பிசாசுடைய பொய்யினாலே அழைக்கப்பட முடியாது என்பதை நான் தீர்மானிக்கிறேன் நான் தீர்மானிக்கிறதை பரலோகம் தீர்மானிக்கும் நான் நியமிக்கிறது நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் பிசாசை நீ கரத்தை எடுத்தே ஆக வேண்டும் எந்த ஜாதி ஜனம் கௌத்திரம் தேசம் இந்த சத்தியத்தை கேட்டதோ அந்த பிள்ளை தேவனால் மறுபடியும் பிறந்த பிள்ளை அந்த பிள்ளைக்கு தேவனால் வருகிற உயரம் தேவனால் வருகிற கனம் தேவனால் வருகிற மகிமை பிசாசு தொடவே முடியாது நாமத்தில் அவர்களை நான் கட்டவிழ்க்கிறேன் இப்பொழுது ஆண்டவரே வார்த்தை நிமித்தம் நீ வைராக்கிப்பட்டு எங்களை உயர்த்துகிறேன் பிள்ளைகளாக நாங்கள் எங்களை வந்து தாழ்த்தி உங்களுடைய சமூகத்தில் உம்முடைய வார்த்தையினாலே சுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாங்கள் சுத்தமாக இருக்கும்படி எங்களை தொடர்ந்து நீ நடத்த போதிக்க காப்பாற்ற பலப்படுத்த வல்லமை உடையவராய் இருக்கிறதுக்காக என் கரத்தில் நான் முழுமையாய் சபையாராய் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் பாதாளம் வாயை திறக்க முடியாது சுவா பிசாசி சத்தங்களை நான் இயேசுவின் நாமத்தில் சபிக்கிறேன் இப்போ கட்டி பாதாளத்திற்கு அனுப்புகிறேன் ஒரு சத்தம் கூட உங்களுடைய சத்தத்தை அமிழ்த்த முடியாது உங்களுடைய சத்தம் கோலியாத்தின் சத்தங்களை பார்க்கிலும் வல்லமையுடைய சத்தம் தொடர்ந்து உடைய பிள்ளைகளை ஜெயிக்க வைக்கட்டும் ஆண்டவரே உலக மாம்சம் பிசாசு எந்த வியாதி வாதையும் விபத்து உடைய ஜனங்களை தொடவே கூடாது உடைய ரத்தத்துக்குள்ளாக அவருடைய வாகனங்களை போக்கையும் வரத்தையும் அவருடைய ஆகாரத்தையும் தண்ணீரையும் நான் ஒப்பு கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆண்டவருடைய ஆரோக்கியம் கிருபை ஒவ்வொருவரையும் ஆளுகை செய்யட்டும் எல்லா மகிமின் துதியும் நீர் மாத்திரம் எடுத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆம் மேன் என்று எல்லாரும் சொல்லுங்கள் காட் பிளஸ் யூ